আমাদের এনজি ইয়ং বসম কিছু বছর ধরে অসহায় বাচ্চাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে চলেছে এখন আপনিও পারেন সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে মেইল করুন ওয়াই বুলাসম থ্রি জিরো টু অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কমে অথবা আমাদের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন জিরো সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ ফাইভ সেভেন টু সেভেন হ্যালো বন্ধুরা আমি জয় শুরু করছি আজকের আওয়ার স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড আজকে তো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আছে তার মধ্যে কিন্তু আছে বর্তমানের আই লিগ নাকি বাতিল হতে চলেছে তাহলে কি মোহনমাহানকে চ্যাম্পিয়ন করা হবে না সেকেন্ড পজিশান পেল কে ইস্ট বেঙ্গল আর কিন্তু আছে ইস্ট বেঙ্গল ছেড়ে কে যাচ্ছে আইএসএল এর অন্য দলে আরও আইএসএল এর আপডেট আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো প্রথমে চলে আসছি আই লিগের কথায় বর্তমানে এ আই এফ সূত্রের খবর অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে আই লিগ কিন্তু বর্তমানে বাতিল হতে চলেছে তাদের দাবি আই লিগ অর্থাৎ দাবি এরপরে এই দুরবস্থার মধ্যে আই লিগ শুরু করার কোনো মানে হয় না ঠিক ডিসিশান আমারও সেটাতে একমত জানি না তোমাদের কি একমত তা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও দেখো বর্তমানে তো আই লিগ শেষ করে দেওয়া হলো তাহলে চ্যাম্পিয়ন করা হবে কাকে বর্তমানে তো শোনা যাচ্ছে মোহনবাগানকে কিন্তু চ্যাম্পিয়ন করা হবে আর এটা যুক্তি সম্বন্ধভাবে একদম ঠিক ডিসিশান কারণ মোহনবাগান পয়েন্ট টেবিল এগিয়ে লাস্ট ফাইভ ম্যাচের মধ্যে যতগুলো খেলা হয়েছে তারা এগিয়ে খুব ভালো খেলেছে বর্তমানে মোহনবাগান আর মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল তো একদম ফাইনাল ডিসিশান মানে আই লিগ কর্তারা এবার কিন্তু তাদের চ্যাম্পিয়ন করে দেবে যা প্রাইজ মানি যা ট্রফি সব মোহনবাগানকে দিয়ে দেবে কিন্তু সেকেন্ড পজিশান বা থার্ড পজিশান পেল কে এটাই কিন্তু হচ্ছে অনেকটাই বড় প্রশ্ন দেখো কর্তারা মানে আই লিগ কর্তারা কিন্তু এটা ডিসাইড করেছে যে সেকেন্ড পজিশান আর থার্ড পজিশান কাউকে দেওয়া হবে না আর এটাই কিন্তু বড় সফট হয়ে দাঁড়িয়েছে ইস্ট বেঙ্গলের কাছে কারণ বর্তমানে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু ছিল সেকেন্ড পজিশানে আর এখানে কিন্তু বলেই দেওয়া হয়েছে কাউকে দেওয়া হবে না আর এই যে টাকাটা আছে মানে সেকেন্ড পজিশান এবং থার্ড পজিশানের যে টাকাটা তারা কিন্তু সব করা আই লিগে যতগুলো ক্লাব আছে যতগুলো অংশগ্রহণ করেছিল সবার মধ্যে ভাগ করে দেবে আর ইস্ট বেঙ্গলের যে মানে একটু হলেও ক্ষোভ বা ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকের একটু হলেও হয়তো রাগ হতে পারে এই জিনিসটা নিয়ে কারণ দেখো ইস্ট বেঙ্গল বর্তমানে কিন্তু ছিল আই লিগের সেকেন্ড নম্বর পজিশানে তাদের সংগ্রহ কিন্তু বর্তমানে তেইশ পয়েন্ট আর ওই দিকে পাঞ্জাবেরও কিন্তু একটুখানি এই ব্যাপারটা নিয়ে হটকা লাগতে পারে কিন্তু পাঞ্জাব কিন্তু থার্ড পজিশানে ছিল কিন্তু পাঞ্জাবের সংগ্রহ কিন্তু বর্তমানে ছিল তেইশ পয়েন্ট আর যদি আমি লাস্ট থ্রি ম্যাচ আলোচনা করি মানে লাস্ট ফাইভ ম্যাচ আলোচনা করি তাহলে কিন্তু দেখতে পারো লাস্ট ফাইভ ম্যাচে কিন্তু তিনটে জয় পেয়েছে ইস্ট বেঙ্গল দুটো মাত্র ড্র করেছে আর পাঞ্জাবের দিকে যদি আমি আসি একটা মাত্র জয় করেছে তিনটে ড্র করেছে আর একটা কিন্তু তারা হেরেছে তার মানে ইস্ট বেঙ্গল একটু হলেও এগিয়ে আছে তাহলে কি ইস্ট বেঙ্গলকে দেওয়া উচিত ছিল না এই সেকেন্ড পজিশানটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গলের কিন্তু আরও চারটে ম্যাচ বাকি ছিল আই লিগে সবারই চারটে ম্যাচ বাকি ছিল দেখো এই ব্যাপারে ইস্ট বেঙ্গল কর্তারা বর্তমানে কোনো মুখ খোলেনি এবার দেখার বিষয় পরবর্তীকালে কি হয় ইস্ট বেঙ্গলে আসে নাকি সব দলে চলে যায় এটা তোমাদের মতামত কিছু থাকলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও তো এবার আমি চলে আসছি অভিজিৎ সরকারের কথায় বর্তমানে অভিজিৎ সরকার ইস্ট বেঙ্গলে খেলছিল তরুণ ছেলে সেইভাবে হয়তো ইস্ট বেঙ্গলে চান্স পায়নি কিন্তু এই অভিজিৎ সরকারের পারফরমেন্স মোটামুটি ভালোই ছিল আর এই অভিজিৎ সরকার কিন্তু মাঝমাঠের প্লেয়ার বয়স কিন্তু বর্তমানে কুড়ি আর এই অভিজিৎ সরকারই এবার যেতে চলেছে চেন্নাই এন এফসিতে মানে আইএসএল এ যে দলটা চেন্নাই সেই দলে কিন্তু যেতে চলেছে তার একটা অফার আছে এবং সেও কিন্তু অনেকটা ইন্টারেস্ট সেই দলের প্রতি তো দেখা যাক অভিজিৎ সরকার বর্তমানে সেই দলে সাইন করে নাকি এবার চলে আসি এরিক পার্তুলের কথা বর্তমানে তোমরা অনেকেই জানতে চাইছিলে তো এরিক পার্তুল কিন্তু বলাই যায় যে বিএফসিতে কিন্তু বেঙ্গালুরু এফসিতে পুরোপুরি সাইন করে দিয়েছে এটা শুধু মানে অফিসিয়াল ডিগ্রি শুধু সময়ের অপেক্ষা পুরোপুরি সাইন করে দিয়েছে আরও কিন্তু আরও এক বছর কি দু বছর সম্ভবত সে বিএফসিতেই থাকবে মানে বেঙ্গালুরু এফসিতে থাকবে এর মূল কারণ হচ্ছে যে বর্তমানে আইএসএল এর যে নিয়মটা তোমরা সবাই জানো এশিয়ান কোনো প্লেয়ারকে রাখতেই হবে একজন একজন করে সব কটা দলে এর জন্য কিন্তু আর সে এরিক পার্তুল অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার এর জন্য কিন্তু তাকে আগে ভাগেই ভালো প্লেয়ার বলে রেখেই দিল বিএফসি এটিকে বা অন্য কোনো দল এটিকে মোহন মাহান বা অন্য কোনো আইএসএল এর দল সবাই কিন্তু এবার এশিয়ান এই প্লেয়ারগুলোর দিকে ঝাঁপাবে মানে শুধুমাত্র এরিক পাতুল না আরও যারা এশিয়ান ভালো ভালো প্লেয়ার আছে হয়তো বাংলাদেশেরও হতে পারে নেপাল ভুটানেরও হতে পারে মায়ানমার হতে পারে আরও যারা দেশ আছে তাদের মধ্যে কিন্তু ঝাঁপাবে তো দেখার বিষয় কাকে কাকে নেয় এটাও কিন্তু দেখার বিষয় অনেক নামই উঠে আসছে বর্তমানে এটিকে মোহন মাহান একটা প্লেয়ারের নাম উঠে আসছে সবার এখন শেয়ার করার কোনো আমার মনে হয়
কেয়ার অফ দ্য স্টারের ডিফেন্ডার পজিশানে মোটামুটিভাবে ভালোই কিন্তু এবার ছন্দে ছিলই বলাই যায় সেইভাবে একটা দাঁড়া ছিল কিন্তু মোটামুটিভাবে ছিল আর এই প্লেয়ারটিকেই কিন্তু এবার নিতে চাইছে বেঙ্গালুরু এফসি আর তারও কিন্তু বেঙ্গালুরু এফসির ওপর দিয়ে একটা ইন্টারেস্ট আছে তো দেখা যাক বর্তমানে কি হয় এই ওয়ালতকো দ্রোভার কি সত্যি কি যায় বেঙ্গালুরু এফসির দিকে নাকি কেয়ার অফ দ্য স্টারে থাকে নাকি অন্য কোনো দলে চলে আসে তো এই নিয়ে তো কথাবার্তা থাকবেই তো এবার আমি চলে আসবো আই লিগ যদিও বর্তমানে শেষ হয়ে যায় তাহলে গোল্ডেন বুটটা পাবে কে দেখো বর্তমানে কিন্তু সবচেয়ে গোল্ডেন বুটে এগিয়ে আছে কিন্তু পাঞ্জাবের ডিপান্ডা ডিকা তার কাছে কিন্তু আসতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতে অনেক চমক দেখা যেতে পারে সবে তো এটা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে আই লিগ বর্তমানে বাতিল হবে তা সব কটা ক্লাবের সাথে কিন্তু বর্তমানে হয়তো আলোচনা হয়নি তো আলোচনাটা হয়ে যাক সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাক আমি কিন্তু স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবো আর হ্যাঁ বর্তমানে যে দূর অবস্থার মধ্যে সব বাংলার ক্রিকেটার বাংলার ফুটবল প্লেয়ার বাংলার ফুটবল প্লেয়ারের দল ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান আরও বাদ বাকি দলগুলো কিন্তু বহুতভাবে ঝাঁপাচ্ছে তার মধ্যে আর এই বঙ্গ সন্তানের মধ্যে যারা যারা আছে এটিকের প্লেয়ার প্রীতম কোটাল প্রবীর দাস তোমার আরও যারা আছে প্রণয় সবাই কিন্তু খুব ভালোভাবে দান করছে তো সবাই খুব ভালো লাগছে আর তোমরাও যদি এরকমভাবে সাহায্য করতে চাও মুখ্যমন্ত্রীকে সাহায্য করতে চাও তাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারো আর যদি তোমরা এন জিও ইয়ং ব্লোজামকে কিছু হেল্প করতে চাও তাহলে নিচে ডেসক্রিপশানে ওয়েবসাইট আছে সেখানে গিয়ে ডোনেট করতে পারো বা তোমরা আসতে পারো এসে কিভাবে সাহায্য করছে এই দুরবস্থার মধ্যে ইয়ং ব্লোজাম সেরকম তাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারো তোমাদের মতামত আর হ্যাঁ অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো এই চ্যানেলটাও কিন্তু অনেক ছোটো ছোটো যারা দূর অবস্থায় এই দরিদ্র সময় ফুটবল শিখতে চাইবে বা কোনো অসুবিধায় পড়বে তাদের সাহায্য করবে তো আজকের মতন টাটা ভালো থাকো সুখে থাকো খেলতে থাকো ফুটবল সাথে সব খেলাও